বাংলাদেশের জাতীয় অর্থনীতিতে তোলা একটি সম্ভাবনাময় অর্থকরী এবং পোশাক শিল্পের প্রধান কাঁচামাল যোগানদানকারী ফসল তোলা গাছ থেকে তোলা ছাড়াও বীজ থেকে তৈল এবং খৈল পাওয়া যায় অপরিশোধিত তৈল থেকে তৈরি হয় সাবান এবং অপরিশোধিত তৈল ভোজ্য তৈল হিসেবে ব্যবহৃত হয় শুধু তাই নয় শুকনো তোলা গাছ জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহার করা যায় তুলা চাষ খুবই লাভজনক বাংলাদেশের যশোর কুষ্টিয়া উত্তরবঙ্গ ময়মসিংহ সহ অনেক এলাকায় বাণিজ্যিক ভিত্তিতে তুলা চাষ হয় শুধু যে ফসলি জমিতে তুলা চাষ হয় তা নয় পরিত্যক্ত জমিতেও অনেকে তুলা চাষ করে সাফল্য পেয়েছেন শ্রাবণ থেকে মাঘ এই সাত মাস বাংলাদেশে তুলা চাষ করার উৎকৃষ্ট সময় তুলা চাষের পাশাপাশি জমিতে তাই অন্যান্য ফসল যেমন মিষ্টি কুমড়া তরমুজ ভুট্টা গম মরিচ বরবটি পুঁইশাক আউশ ধান ইত্যাদি ফসল চাষ করা যায় সঠিক পরিচর্যার মাধ্যমে তুলা চাষ করলে সহজেই হেক্টর প্রতি দেড় থেকে আড়াই টন তুলা পাওয়া যায় যার বাজার মূল্য কমপক্ষে পঞ্চাশ হাজার টাকা বন্যায় পানি ওঠে না এবং বৃষ্টির পানি দাঁড়ায় না এমন ছায়াযুক্ত সমতল উচ্চ জমি তুলা চাষের জন্য উপযোগী জমি তৈরি এবং বীজ বপনের কিছু সুনির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে সে অনুযায়ী জমি তৈরি এবং বীজ বপন করলে ভালো হয় আন্তপরিচর্যার মধ্যে রয়েছে চারা পাতলাকরণ ও আগাছা দমন ডগাকর্তন পোকামাকড় দমন তুলার রোগ দমন সহ আনুষঙ্গিক কিছু প্রক্রিয়া তবে তুলা চাষের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে ভালো জাতের ভালো বীজ বর্তমানে বাংলাদেশে দেশীয় জাতের সিটি নাইন সিটি টেন চাষ হচ্ছে বেশি ভারত থেকেও তুলার হাইব্রিড জাত এনে চাষ করা হয়েছে কিন্তু বাংলাদেশে তুলার চাহিদা ব্যাপক এক হিসেবে দেখা গেছে বাংলাদেশে প্রতি বছর ত্রিশ লাখ বেল তুলার প্রয়োজন হলেও উৎপাদিত হচ্ছে মাত্র এক লক্ষ বেল যা চাহিদার তুলনায় খুবই অপ্রতুল বাকিটা তাই আমদানি করতে হচ্ছে বিভিন্ন দেশ থেকে ফলে ক্ষতি হচ্ছে বিপুল অঙ্কের টাকা এই সমস্যা থেকে উত্তরণে উচ্চ ফলনশীল তুলা চাষ নিয়ে নিবিড় গবেষণা করছে তুলা উন্নয়ন বোর্ড এ বোর্ড চেষ্টা করছে গবেষণার মাধ্যমে বাংলাদেশের উপযোগী উন্নত একটি জাত উদ্ভাবন বা অন্য দেশ থেকে নিয়ে আসতে আমাদের দেশীয় প্রোডাকশন এবং যে চাহিদা এর মধ্যে প্রচুর গ্যাপ আছে সেটা হলো দেশীয় চাহিদা প্লাস গার্মেন্টসের জন্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে ধরার জন্য অনেক চাহিদা দুই চাহিদার ফলে আর আমাদের উৎপাদন প্রচুর গ্যাপ এই গ্যাপটা পূরণ করার জন্য আমাদের যে লোকাল যে ভ্যারাইটি আছে এইখানে এইগুলির উন্নত ম্যানেজমেন্ট এবং সাইড বাই সাইড আমরা আগে ইন্ডিয়ার থেকে ভ্যারাইটি হাইব্রিড ভ্যারাইটি এনেছি কিন্তু দেখা গেছে সেগুলি আমাদের ভ্যারাইটির সাথে কমপ্লিট করতে পারে না 
सुप्रीम सीट कम्पानी एवं लाल तीर एरा चायन थे भलो हाइब्रिड भैर इने टेस्ट कर कमार्शियल लेवे फार्मार्स फिल्ड लिए बेस भलो पार्फरमेंस दिए एबारो देखा गया है इस पर्यत खूब भलो पार्फरमेंस वही हाइब्रिड चाष कर ले प्रोडक्शन बाढ़ फार्मारा लाभवान है बर्तमान अमेरिका जिएमओ जय जयकार कटन अनेक जिएमओ भैर आहेतु कटन नन फूड क्रप से एखे जिएमओ चाष करा जाए तुलब कृषि मंत्रणालय बीआरसि सब साथ आलोचना चलते और ओसिर अमेरिका थे जिएमओ भैर एने रिसार्च पर्या टेस्ट कर देखो तर जो फार्मार्स लेवे भलो है तेल एक भलो एक मीडिया कैल कटन उत्पादन होते परे से बेपर तुलनान बोर्डर प्रचेषा अब्याहत आए दूटर मध्य चायना हाइब्रिडर से गुण बेसि शोषक प्रकार रेजिस्टैंट एट हरि भैर ए लोकल जेहतु लोकल भैर बेस एखे आबहार रेजिस्टैंट और चायना भैर हाइलि जेहतु हाइब्रिड वोने ट्रोसिस आए इलटैक्ट बस हाइब्रिड डेवलपमेंट तो कस्टलि तो रिसार्च पर्या आए मार्ट पर्या रिसार्च पर्या हाइब्रिड डेवलप करारे महिगंज वोने जेनेटिकाली रिसोर्स सेंटर वोने चलते से हमारे किस आसे हमारे सैड बै सैड किस गवेषणा क्षेत्र में मठे एखी सम्प्रति चायनार एच एस सी ए फोर ए वन हाइब्रिड तुला चाष कर कृषक व्यापक साफल्य पा तुला चाष कर हेक्टर प्रति दे गुण बस तुला उत्पादन करा सम्भव चायना केमदानीकृत हाइब्रिड भैर तुला चाषे बीज कें खरच एक बसि हम फलन बसि है लाभ है बस तई कृषक बर्तमान हाइब्रिड तुला चाषे दिखे झुकान बांगलेशर तुलार क्रमबर्धमान चाहिदार प्रति दृष्टि दिल उच्च फलनशील तुला चाषर विकल्प नहीं उन्नत तो जर बीज ए सठिक परिचर्चार माध्यम उत्पादन माध्यम तुलार चाहिदा पूरण करा सम्भव प्रोडक्शन करी उत्पादन करी एक हजार मैं एक लक्ष बेहलर नीचे सत्तर थे आशी हजार बेल अत एखे एकज कतटुकू बाढ़ाते पर जानी ना क्योंकि जो दरकार से तो हलो जे एकजे तुला उत्पादन करी ना क्यों से अदिक फलनशील तुलार उत्पादन करा ये एक दिक दिए कृषक जान उत्पादित तुला के लाभवान है उन्नति के बांगे गाड़ते जो कमे आखने और एक समस्या आज है जो देश जो अदिक फलनशील तुला उत्पादन करते चाहिए बांग्लेशे आज पर कटन डेवलपमेंट बोर्ड बोलें कटन डेवलपमेंट बोर्ड आगे ये गवेषणा करते पर बांगे तेम को हाइब्रिड फसल जब कम उद्भवन करना बोलते अदिक फलनशील हाइब्रिड बीज व्यवहार कर बर्तमान विदेश केमदानीकृत विशेषकर चायना के अमदानीकृत किचुकिछ हाइब्रिड बीज मार्केटे जाखान कृषक मात्र मन एक थे दो बस हाइब्रिड तुलार बीज व्यवहार कर तुला उत्पादन कर हाइब्रिड गवेशी बीज व्यवहार कर दुई टन पर हेक्टर जेखने विदेश उत्पादन हो प्राय पाँच टन अत ये पाँच टन और देर टन भेजे बिराट एक तीन गुण ये जो अपने कवर करते ना पड़े तो कृषक को दिन आग्रह प्रकाश करते तो एक दिक दिए समय कमी आनते गवेषणार माध्यम 
উৎপাদনের সময় আর একটা হইলো আপনাকে অধিক ফলনশীল করতে হবে তারপরে তিন নম্বর যেটা দরকার গবেষণার মাধ্যমে আপনাকে উন্নত জাতের তুলা উদ্ভাবন করা আপনি যদি একশো টাকা খরচ করে বীজ কিনেন এক বিঘা জমিতে তুলা উৎপাদনের জন্য বা যে কোনো বীজ যদি আপনি একশো মন দাম পান মনে করেন আর যদি আপনি দুশো টাকা দিয়ে বীজ কিনেন এক একর করলেন এবং এক একরে দুশো মন দাম পাবেন তাহলে কি বীজের বসাটাই কোনো মুখ্য জিনিস হল এটা হলো যে আপনাকে প্রত্যেকটা কিন্তু একটা খরচ বীজের একটা খরচ আছে পানির একটা খরচ আছে লেবারের একটা খরচ আছে জমি হাল চাষ করতে একটা খরচ আছে এর উপর পাঁচ সাতটা খরচকে একত্রে মিলে আপনার টোটাল উৎপাদন খরচ কথা সেটা নির্ণয় করা হয় আমি আমি মনে করি যে আপনি যে আঙ্গিকে বিচার করেন বীজের দাম নিয়ে কোনো দিন উন্নত দেশে কেউ কোনো দিন এটা ভাবে না যে আমার বীজের দাম বেশি ততক্ষণ পর্যন্ত বীজ থেকে উৎপাদিত ফসলের মান যদি উন্নত হয় উৎপাদিত ফসল যদি অনেক গুণে বৃদ্ধি পায় তাহলে কিন্তু বীজের কত পাশে একশো টাকা থেকে কি দুশো টাকা হলো এটা কিন্তু খুব বিচ্ছ বিষয় না দুনিয়ার যে কোনো দেশে তা নিবেন ভারতে যদি আপনার আমি নিজে সবগুলা ভেজিটেবেল বীজ এখন হ্যাপি বীজ উৎপাদন করি এবং সবগুলা হাইব্রিড বীজ কিন্তু বাংলাদেশে উদ্ভাবিত চারটা আমি যখন ভারতের দিকে তাকাই আমি যখন থাইল্যান্ডের দিকে তাকাই ভিয়েতনামের দিকে তাকাই চায়নার দিকে তাকাই এসেন্সিয়ালি কিন্তু প্রাইভেট সেক্টরদের কাজটা করতে চাই গভর্নমেন্ট ধরে নিয়ে যেটা আমার লাইসেন্সেন যদি একশো টাকা একটা গবেষণা রত একটা কোম্পানি খরচ করে দিয়ে উন্নয়ন এবং উৎপাদনে সে কিন্তু আশি টাকা ফেরত পায় এখন তার সরকার কোনো কোনোভাবে বাংলাদেশে কোনো প্রাইভেট সেক্টরকে হেল্প করছে সরকার এর উপর উন্নতি কিন্তু আমি পাবে বাংলাদেশে মোটন বোর্ডেরও আগে ছিল মনে করেন বাড়ি বাড়িরও আগে বাংলাদেশে জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউট ছিল আমরা যখন মেট্রিকে পড়ি নাইনটিন সিক্সটিজে তখনও কিন্তু ভালো ভালো বিল্ডিংগুলো কিন্তু জুট রিসার্চ ইনস্টিটিউটের ছিল বাংলাদেশে এখন সাত হাজার টন পাটের বীজ আমাদের দরকার পাট উৎপাদন আমরা বাংলাদেশে উৎপাদন করি এক হাজার থেকে মাত্র পনেরোশো সাত ভাগের এক ভাগ বাকি পুরো বীজ এখন ভারত থেকে আসে আনফর্চুনেটলি পাটের বীজ অন্য কোনো দেশে হয় না ভারত অতএব বাংলাদেশে সরকারি গবেষণা গাছ যেগুলি আছে বা গবেষণা ইনস্টিটিউট যেগুলি আছে এগুলি যে একদম কাজ করে না সেটা নেই একটা বেসিক কাজ কিন্তু করা আছে সেটা আমাদের জন্য সাহায্য হয় নতুন নতুন হাইব্রিড দাঁতের ফসল আপনি উদ্ভাবন করবেন এই কাজটা কিন্তু জুটও পারে নাই এটা বাড়িও করে নাই কোনো দিন এটা কঠোর মোটো করে নাই আর যে লেভেলে ওনাদের কাজ এখন সীমিত এই লেভেলের কাজ কিন্তু যদি আপনি ডিসিপ্লিন করেন আমাদের বাংলাদেশের কৃষকদের কাছে তারা কিন্তু আগ্রহ প্রকাশ করবে না বিকজ ওই লেভেলের কাজ থেকে যে ফসল উৎপাদন হবে সেই ফসলের এত লাভজনক নয় তত লাভজনক যদি আপনি হাইব্রিড বা আরও উন্নত 